no van a haber clases de ahora. Pero aquí estamos. No. Le pegó la concha, ¿eh? No, me escucho con el micrófono encendido. Sí, Charlie, ¿qué pasó? Ya puede contar. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy terminando a las 8 en punto con otro grupo. Entonces, me desconecto. Me ah. desconecto. Es que estas dos semanas van a ser así, pero aquí estoy. Ya estoy aquí. Very good. All right. On the top. Very good. All right. Very nice, guys. Thank you, Charlie. Roxana, Jenny, siempre bien puntuales. Mari, hello, Mari. Good evening. How are you? Fine. Thank you. And you, pero vamos a ver porque no miro. Okay. Okay. Very good, Mari. Very nice. Nice to have you. The rest of you. Hi, the Mari. Hello. Damari, porque anda tan seria. ¿Qué le pasó, Damari? Ahí está, ahí está Damari. Very nice. Very nice. Es que estaba arreglando una cosa en la compu y no le hallaba. Very good. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No sé si es mi internet, pero la oigo bien cortada. Igual yo también. ¿Y ahora cómo me escuchan? Mejor. ¿Sí? Mari, ¿me escucha mejor ahora, Maribel? Sí, hoy sí. Ah, mire, pues. no sé. No, no sé, es sí. que eran mis audífonos. <risa> ah, ah, yo dije, Dios guarde, tengo que hacer la actualización de Zoom. <risa> no le he hecho. <risa> ya, me neither. <risa> All right, guys, very good. De verdad me alegra estar de nuevo, estar de regreso acá con ustedes. Recuerden que estamos exactamente a medio curso, ¿verdad? Así es que hoy oficialmente damos inicio a la unidad 3. Eh, la, el tiempo se va súper rápido, así es que ya va a ser viernes, así de repente ya es lunes y terminamos el curso, ¿verdad? Así es que ahí vamos. Pero la, y la idea es seguir, que ustedes sigan para que sigan con su proceso que han empezado. Very good. ¿Cómo les fue en vacación? ¿Descansar? Bastante. Excelente. A ver, otra pregunta, pero de verdad me la contestan con mucha sinceridad. ¿Estudiaron? <risa> <risa> Roxana, no puede ser. Charlie. <risa> ya me todo con esa risa y también Damari. Jenny, usted dígame que sí, Jenny. <risa> no, oh my goodness. Bueno, la verdad que pedí sinceridad, ¿verdad? Así es que, ok. <risa> Very good. Adita, Jasmine, Christian, hello. Now, nice to have you in class again. Very good, guys. Ok. Bueno, entonces, no han estudiado nada, los vamos a castigar. <risa> Adita, usted sí estudió, ¿verdad, Adita? Mira, Adita, ¿cómo? Oh, no, Adita, ya me dijo todo con eso. Qué barbaridad. All right, le veamos aquí entonces. Deme un segundito. I just need to close this that I was using on the other group. Okay. Okay, very good. The last topic that we studied, last last week, well, the week before last, okay, we were talking about, porque están abriendo todos sus cuadernos, están viendo todos para abajo, qué barbaridad, viendo las notas, cierrenme eso. <ríe> All right, a ver, mire, Charlito me está viendo a mí nada más, todas las demás viendo para abajo, dejen estar viendo los cuadernos. All right, a ver, Charlie, ready, Charlie. No, Charlie, ¿sabe qué? Usted escójame a alguien aquí de las señoritas bellas que tengo en clase. No lo voy a castigar a usted. A ver, Charlie. No, usted no me va a castigar. Ella me va a castigar a mí. No, porque usted escoge quién le pregunto yo. Vaya, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacer así, me lavo las manos. Eh, la, sí, la que tenga, la segunda que tenga a su derecha. Mi segunda que tenga mi... ¡Jenny! ¡Hi, Jenny! 
Yo no sabía, yo no, a mí ella me aparece a la izquierda. Ah, ok, very good. Ok, Jenny. Okay. A ver, before uh, the last class, ok, we studied two um, modal verbs, vamos a decirles, all right? One was for obligation and one was for necessity, Jenny. Tell um, me once, Jenny, tell me one sentence using uh, for obligation. Okay, but I, I remember this have to, need to. Okay, yes. very good, yes. But for example is, I need, I need to study uh, English. Jenita, is that for obligation or necessity? No. I need to study English. Is necessary. Okay, so it's not obligation, right? Yeah. Okay, tell me one sentence that is obligation, Jenny. Ah, okay, I have to, I have to clean my house. Excellent, very good. I have to clean my house, okay? It's very important that you guys remember that when you use have, you use it with have to. Okay, have to uh, study, have to clean my house, have to sleep, lo que sea. Pero siempre va a llevar el have plus to. All right. Now, Maribel. All right, Mari. Can you Hi. tell me a sentence where is the meaning is negative, like a, something that is not an obligation for you? In negative form. Uh -huh. I don't. I don't need to read. You don't need to what? I don't need to buy a bread. Okay, that's yes, very good. You don't need to buy bread. Okay, so that's not a necessity, right? You don't need that right now. Very good. Okay. Hi, Jas. Hello, Jasmine. Yes, Jas. She's not listening. Hi. Hi. All right, Jasmine. Um when I say, for example, Maria Jose. I say Maria Jose have to um, have to go to work or Maria Jose has to go to work. Has I don't to work. So good. Very good, Maria Jose. Thank you. That's okay, Jasmine. No se preocupe. Maria uh -huh, has to. Cuando hablamos de tercera persona, acuérdese que vamos a decir has to. All right, or if it's negative, doesn't have to, okay? Igual con el need to, yo digo, the Mari needs to uh, go to the airport, for example. Or I say, Christian needs to uh, fix the car, all right? Or Chiqui, hi Chiqui. Um, or I say, Chiqui has to... What do you have to do, Chiki? Chiki has to um, make an evaluation for her students, okay? She needs to, okay? Entonces, no se nos olvide, cuando hablamos en tercera persona con el need, solo le agregamos ese, pero con el have to, lo cambiamos a has to, okay? En afirmativo. En negativo, no, porque decimos Chiki doesn't have to. Ahora regresamos a su forma base, a su forma original. All right? Ok, guys. Very good. Eso nada más era para entrar en calor, entrar en que nos, de repente después de una semana, por ahí me estaban contando que se les había olvidado todo porque son de short memory. <risa> Así es que por eso era necesario recordar el have to y el need to. Voy a tomar la primera asistencia de la semana. All right? Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Adita, very good. Adilio Hernández Polanco. Arelí del Carmen Cortés de Peña. Present. 
Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. María José Alfaro de Hernández. Present. All right. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Jasmine, thank you. Jasmine Jaminet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Pielma. Oh my goodness, where is everybody tonight? All right, guys, remember that to be in class is mandatory, okay? So, recordémosle a sus compañeros y compañeras eh, que estar en clase es necesario. ¿verdad? Acuérdense que la asistencia es sumamente importante. Si no logramos el porcentaje que se requiere, pues nos vamos quedando fuera. Y si el grupo se hace más chiquito, entonces corre, se corre riesgo, ¿verdad? Así es que por el bien de todos y todas, tenemos que apoyarnos mutuamente y estar recordando a sus compañeros y compañeras. Hey, entren a clase, all right? <laughs> Very good, guys. Okay. Let's start with this. Vámonos a su manual. All right, so here. Unit three, let's see. Um, Charlie, can you please this, uh, read this? I will be able to. One moment, miss. Okay. Uh, ¿qué parte, miss? Page 29, donde dice, I will be able to. I will be to describe future work events. Very good, Charlie. Events. Event. No, estaba bien. Okay, Please. describe Please. future work events. Okay, number one, let's start. Uh, Damari, can you please read number one? Who? Damari? I'm sorry, miss. Uh, who? Quiero ver who is, I don't remember. Schedules, who is schedules? Who is schedules the event at your work place? Mm -hmm. What are some events that are taking place the next week? The next week? Very good, thank you, Damari, very good, thank you, all right? So who schedules the events at your work, at your workplace? What are some events that are taking place the next week, all right? So, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Tres, vamos a ver eh, el uso de, del futuro, pero no usando el will ni el going to, sino que usando el present continuous, all right? That one you can also use to express future, all right? Number two, it says, listen to your teacher, read the conversation. Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I'm working the committee, uh, uh, sorry, so I'm informing the committee about it, okay? Now, 
Quiero que se fijen antes de que ustedes la lean en lo que está en negrita. All right. Decimos is attending. También aquí abajo dice is attending. I'm presenting. I'm informing. That is present continuous. Used it as a future reference. All right. Now, a ver. Uh, Mari, can you please be Peter? And Jasmine, can you please be Henry? Okay. okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Mary is. But you, Julie, is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is deliv delivering the presentation for the CEO next week? Guess, guess what? I am. I am a presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee Committee? The committee about it. Excellent. Very good, Maria. Thank you. Uh, Jasmine, Adita, usted va a ser Peter. Okay. All right. And Chiqui, you are Henry. Okay. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is represent, representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so? I see, but if, if Julie is attending, who is the, the library the presentation for the CAO next week? Guess what? I am. I am presenting with the heck with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Excellent, Chiki and Adita. Very nice. Thank you. All right. And let's see here. Okay. Edgar and Christian. Edgar, can you be Peter and Christian? Can you please be Henry? Okay, Miss. <clears throat> Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am, rep uh, I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Excellent. Thank you, guys. Very well done. Super nice. Okay. So here we have this. Okay. What I want you to do right now, please, I want you to look at the vocabulary. And I want you to check it. Si tiene alguna duda con el vocabulario, me avisa. All right. Revíselo ahí rapidito. Miss, uh, yes. what is a code and or a code? A code and a content. Uh -huh. Es contador o contadora. Mm. Okay. Account. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. All right, any other question? Adita, do you have any question about the conversation? Yes, Miss, Miss Jessica. Uh, schedule, yeah. schedule, ¿qué significa? Ah, es schedule. ¿A dónde estaba Adita? Arriba. Sí, 
Arriba, lo primero. Sí, en la primera. Lo... Who schedules? ¿Quién um, organiza o quién planifica? Ah, Ajá. Eventos. Eventos. Events Event. at the world. Okay. Yes. Events. Events. Yes. Very good. Events. Events. Thank you, Miss. You're very welcome, Adita. Very nice. Okay. Let's see. Anything else? All right, guys. Very good. Okay. So here it says, complete the sentences, use the conversation above to help you. He is, can you do this uh, on your own right now? He is, what is number Pres one? He is present. Uh -huh. Aha, que le se falta ahí? ING. ING, he's representing uh, with the new, oh, sorry, he's presenting the new employee. All right, what about number two? I am. I am informing the committee about that. Okay. Ahora, como estamos diciendo que tenemos que usar el verbo el presente continuo, acuérdese que cuando usamos el presente continuo, allí sí podemos usar la combinación del verbo to be y el verbo con ing. Todos estos tiempos atrás yo le estaba diciendo a usted, no me combine el verbo be con verbos de acción. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Yo no sí. puedo decir, por ejemplo, I am drink. O no puedo decir, she is dance. O he is read. All right? Eso no lo puedo hacer. Pero sí debo hacer, no, no es que si quiere, es que tiene que hacer. Cuando usted está hablando del presente continuo, ya sea para el uso de eh, las acciones que están sucediendo en el momento o para el uso que estamos viendo ahorita enfocado al futuro, all right, tenemos que usar la combinación perfecta, que es el verbo to be más el verbo de acción con ing. Si no le pone ing, está malo. O si le pone el ing pero omite el verbo to be, está malo. Entonces, yo tengo que hacer, por eso le digo la combinación perfecta. Yo vengo y digo, Maribel is planning an event. Mari is planning an event. Si yo vengo y digo, Mari is plan an event, no tiene sentido. Si yo digo, Mari planning an event, tampoco porque le hace falta el verbo to be. Entonces, what is the perfect combination? The perfect combination is the verb be plus ing. Me van entendiendo hasta ahorita. Do you have any questions about that? No, we're okay. Entonces, vamos a aprender. Charlie, creo que tenía una pregunta. Yes, Miss. El... el... El ING va en primera persona, en tercera persona. Siempre se pone en todas. Ok. Entonces, okay. por ejemplo, Charlie, yo le puedo decir, I am cleaning, she is planning, he is thinking, they are flying, we are studying, it is running. All right, you are uh, speaking cualquier, cual, con cualquier persona, Charlie. Media vez usted lleve el verbo to be plus ing está súper bien. Ok, solo yeah. presente continuo. Presente continuo, exacto. All right. Okay. Ahora, okay. Que por, por siempre, por decirlo así, Hemos sabido que el verbo, el presente continuo, el tiempo verbal del presente continuo lo uso para decir lo que estoy haciendo en el momento. I am eating, I am teaching, I am speaking, he is listening, they are, I don't know, watching TV in this moment. Pero también tenemos el otro uso del presente continuo que denota un futuro. ¿Ok? Yo le puedo decir, I am visiting... Guatemala next week. ¿Ok? Entonces, ocupo el presente continuo para hablar de la semana próxima, que es futuro. No lo estoy haciendo ahorita. Yo no estoy viajando a Guatemala ahorita. ¿Ok? Yo le estoy diciendo, I am visiting Guatemala 
next week. Y usted me puede decir, teacher, pero ¿cómo voy a saber yo que, que lo está usando en, un, en una connotación futura? Ah, porque al final de mi oración yo le puse next week. ¿Ok? Si yo le pongo, I am, I am traveling to Guatemala, puede ser que me vaya allá. O que me estoy yendo ahorita. I am traveling right now. Pero digo, I am traveling to Guatemala next week. All right? O le digo, no sé, por decir algo. Mari and Christian are having a meeting tomorrow morning. ¿Qué me dio la pauta que estoy usando el presente continuo en futuro? Tomorrow. Tomorrow morning. Porque ahorita no es tomorrow. All right? Entonces, yo puedo usar el present continuous to speak about future, all right, if at the end of the sentence I am making reference to a time expression that expresses a uh, future, okay? Ahora, la estructura es igual. Ya sea que usted lo ocupe para expresar algo que está sucediendo en este momento o para expresar algo que va a suceder mañana temprano, Hoy más noche cuando termine la clase, usted me dice, I am watching TV at 11, tonight, at 11 o'clock after class. Ok, perfect, that's future. Ok, you are not watching TV right now, you're going to watch TV at 11 o'clock. Ok, guys? Ok. Ok. No sé si tienen, if you have questions, please ask me, ok? Vamos a ver aquí. All right. Esto es el típico presente continuo, pero la estructura es importante que usted se la aprenda o la recuerde. All right. Present continuous. All right. Then we have here. The structure of the present continuous tense is. Esta es la estructura. Que usted no se le puede olvidar. Subject plus to be plus verb plus ing. Ok, that is the structure. Ok, luego tenemos, a ver, Roxanita, hágame el favor, can you read the sentence, Roxana? The bird is flying. Excellent. Very good. The bird is flying. All right. Tenemos the bird is the subject. All right. Is is the verb to be that corresponds to the bird. And flying, we have the verb plus ing. Flying. Okay. Yes. A ver, Mari, léame la segunda que está ahí, Mari. The bird is flying. The bird flying. Aha, the bird flying. Is that correct? It's not. No. No. Incorrect. No, 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 To be. Excellent. Yeah, you're missing the verb be, right? Very good. A ver, Damari, read number three, please. The bear is fly. Uh -huh. Is that okay, Damari? No. Miss. No? What's missing? What's uh, wrong with I, it? ING. ING, okay. The, bir the, bear, the uh -huh. bear is flying. All right, very good. The bird is flying. Okay, entonces, la única correcta is number one. The bird yes. is flying. Porque lleva la combinación del is plus ing. Number two is not correct mm -hmm. because you have the bird flying. De hecho, mm -hmm. esto, esto, esto que está aquí nos pasa bien seguido. ¿Verdad? Omitimos el verbo be. ¿Ok? No podemos omitirlo. Si no, no tiene sentido lo que estamos diciendo. All right. Aquí si se fijan, vamos con todas las partes de la estructura. The to be is is, the verb is fly, and then we have ing. Ok, luego tenemos estas reglas igual de escritura. 
All right, tenemos sleep plus ing nos queda sleeping. Make plus ing nos queda making. Le quitamos la e. All right, es shop plus ing. Tenemos shopping. We do this consonant. Ya vamos a hablar de las reglas ahí de ortografía para que ustedes lo tengan en mente. Ok. Present continuous affirmative. I am. Y si se fija, Charlie, aquí es lo que estábamos hablando. Que tenemos a todos los sujetos. Ok. I am, you are, he, she, it is, we, you, they are eating. All right. Usted lo puede conjugar con quien sea. Con nombre o pronombre. It doesn't matter, Charlie. Ok. Do. Esta sería the affirmative sentence. Do. Ok. Sure. Now, when you have the positive or the affirmative sentences, you have subject plus auxiliary, be en este caso, plus the verb and ing. A ver, um, María José, can you please read this? Uy, María José, can you please read it? Yes. Um, I'm sorry, que Lea me dice todo el... Yes, everything. Mm -hmm. Okay. Mm, subject más auxiliary. Mm -hmm. Y el verbo vi, ¿verdad? Yes. Mm, okay. The first I am... Bueno, no... El verbo sería walking. Yes, walking. Yes, I'm walking. Uh -huh. Walking. And you, tengo que leer todo eso, teacher. Eh, yes. Es casi lo mismo. You are, your. Sí, si quieres solo la forma contractada, si gusta, María José. Ok. And you're reading. Uh -huh. And his, she, or it's. Eating. Eating. Uh -huh. Thank you, mi hijita. And where laughing, no, laughing, mm -hmm. no. Laughing, sí, está bien, laughing. Okay. Thank you. Uh, they are shouting. Shouting. Ah, okay, shouting. Shouting, así como, ah, shouting, all right. Mm -hmm. Shouting. Shouting, okay. Entonces, thank you, María José. If you guys notice, todos, todas estas oraciones llevan los tres componentes que necesitamos. Subject plus the verb be plus the verb ing. All right, so I'm walking, you're reading, she's eating, we're laughing, they are shouting. Okay, todos llevan el ing ahí. No nos puede mandar eso, eso, Miss Jessica, por favor. Eh, ya, ya le voy a pedir ahí a, a Mari, tal vez que le pueda tomar una captura, Mari. Please, porque yo me estoy intentando y no me sale. Okay. Ay, qué cuerpo. Uy, me salí, ¿qué hice? Va, <risa> me salí, Dios santo. ¿Y ahora qué hago? Quiero ver. Ay, Dios mío. Ay, señor, ¿qué hice? Pues, no, yo le he aquí. Thank creo you, Mari. Que... All right, very good. Then we have negative, the negative form. All right, now, what are we going to do when we talk about negative forms? We only add not. All right, so we have, for example, he's not talking, she's not talking, or it's not talking. All right, entonces, posicionamos el not entre el verbo be y el verbo de acción. All right, so I say, he's not talking to you, or she's not talking to the rest of the class, okay? Aquí lo vamos a poner todo, eh, Mari, igual. I'm not looking, you're not playing, we're not jumping, they're not climbing. All right. Ok, con las question forms, lo vamos a ver ahorita todo para después quedarnos en caso tiene... Si le ponga la otra, Mari, no sé si... Ahorita. Sí, sí, mi, 
Yeah, teacher. Gracias. Excellent. Very good. Now, the interrogative form or the question form is the opposite. All right. You say, am I dreaming? Are you sleeping? Is he falling? All right. Are we flying? Are they drinking? Yo le pregunto, Charlie, are you working tomorrow? All right. So it's like, are you are you working tomorrow? All right, you say, yes, I am, or no, I'm not. Regresamos a la forma corta de contestar usando el verbo to be. En este caso, si yo le pregunto, are you working tomorrow? No me va a contestar con yes, I do. All right, porque mi pregunta no llevo el do. Okay, so are you working tomorrow? ¿Cuál sería la respuesta, Charlie? Yes, I do. Mm, seguro. Yes I, yes, I am working. Yes, I am. Como sería una forma corta, ¿verdad? Yes, I am. Yes, Únicamente I am. así que corta. Porque yes, es la am. más corta. Usted puede contestarme, Charlie, yes, I am working tomorrow. All right, pero es la forma larga. Eso le digo, are you working tomorrow? Yes, I am. En el caso que fuese afirmativa, en el caso que es negativo, usted me diría, no, I'm not. All right. No, no. Okay. okay, thank you, Miss. Mm -hmm. All right, voy a dejar aquí. Okay, no sé si tenemos alguna pregunta hasta ahorita. No questions. Adilio, Ambea, qué alegre verlos por acá. Hi, Miss. Te extrañamos, Adilio, hello. Hi, Miss. Hi, Beita. ¿Cómo le fue en vacaciones, Beita? Bien. Gracias a Dios. Muy bien. Nice. Thank you. All right. Ya los, ya los tenemos por aquí. Ok. Very good. So, let's go here, guys. Let me just check something for you here. Ok. Before we do this, before we do the, the, um, the work, nos vamos a ir a los grupos, ok? Ya vimos la estructura en afirmativo, negative, and question. Okay, what I want you to do is, I want you to come up with some sentences. Vamos a pensar en three sentences for affirmative. Una, una obviamente va a ser con I, otra con is, y la otra con are. Usted puede jugar con nombre o pronombre en affirmative. Otras tres diferentes en negative. All right, y three more in question diferentes a las que ya hizo y las van a contestar. Usted decida si va a ser affirmative or negative, short form. ¿Ok? ¿Do you guys understand? Yes. Ok, very good. So let's go. Solamente, solamente con I, you, are. No, no. Con, con, I, you, con am, con are o con, y, con is, chiqui. Usted decida si va a ser we, you, or they, o she, he, it. Ok, sí, es que este le cor se le cortó un poquito y ya me quedé como, what? what? <risa> <risa> All right, ok, sorry. Don't worry. Ok, ahorita creamos los grupos.
Hi, teacher. Sorry, be late. Hola, Laurita. Ay, ¿cómo está, mis? Bien, Ay, ¿qué le pasó? Tardanza. Yo dije, ya, no me es que... <risa> No, es que veníamos de camino y le digo a mis maris que, que no me daba la, los datos para poder ingresar a la clase. Vaya, pues no se preocupe. Clase. Ahorita, ¿sabe qué? La voy a mandar solo por eso. <risa> no, la voy a mandar donde Chiqui y Charlie, oye. Ok. Thank okay. you. That's it, teacher. Ya vino. Hello. Tenemos una Diga, dígame. Ya se le decís vos. Ah, vale. Es que le digo yo que recuerdo que al inicio usted puso el ejemplo. No me acuerdo si dijo I am traveling. Next week. Sí. Puso al final de la oración el next week como especificando que, que era como en, en un futuro cercano. Así es, así es. Uh -huh. Ah, pues ya tenía la duda de que si, si me, me preguntaba de que si la oración la, la hizo sin usar el will. Ah, exacto. Uh -huh. o el lo que going. pasa, lo que o pasa. Like going. I'm going que, to travel. Sí, lo que pasa. I'm going to Sí, lo que pasa, vea, que para expresar futuro, no solo usamos el will o el going to, sino que también podemos usar el presente continuo y, de hecho, también podemos usar el presente para expresar futuro. O sea, que yo puedo decir, I'm traveling the next week. ¿Sí? I'm traveling on... I'm traveling, next... yeah, I'm traveling on Saturday, por ejemplo, hoy es lunes, ¿no? Y siempre se tiene que, siempre se puede usar así. Si usted quiere. All right. Lo que pasa es que... Entre... Y en el caso de, por ejemplo, si vamos a introducir nosotros un tema, por ejemplo, uh -huh. en la clase, puedo decir, eh, ok, eh, puedo decir, I am, no, we are, ¿qué? Okay, starting the numbers. Sí. Porque normalmente que... decimos we are going to we are going to review or we are going to study or we are going to siempre es el we are going to. Sí. Lo que pasa es que um, y eso le iba a decir entre el will y el going to hay una clara diferencia, ¿verdad? El will usted lo va a ocupar cuando la situación no es muy certera y el going mm -hmm. to es cuando la situación sí es casi que un 100% sí, seguro, ¿verdad? 
El, en el caso del presente continuo, usted lo puede usar así como usted me dijo, we are reviewing the numbers today. All right, or in this class. Y acabo de empezar la clase, entonces me da una connotación un poco futurista. ¿Verdad? Mm. Entonces puede decir, we are going to review, reviewing. No, we are reviewing. Si usted dice, we are going to, ocupa el going to normal. Ah, uh, we are going, no. Sería, we reviewing. We are. We are reviewing. We are reviewing. The numbers. The, new, the numbers. Uh -huh. Ah, ok. okay. Uh -huh. Usted le puede decir, por ejemplo, a los niños, ¿verdad? Usted le puede decir, tomorrow we're reviewing the numbers. Y ya la connotación es the de mañana. Tomorrow we are going uh -huh. to tomorrow we're reviewing we're the reviewing. numbers tomorrow. ¿Verdad? También puede ponerlo al final, la expresión de tiempo. Tomorrow ya me hace esa oración en futuro. Aunque esté usando el presente continuo, es otra forma de expresarlo. ¿Mm? Ok. Muchas gracias. You are very welcome. Teníamos otra. <risa> Dígame, María José. Este, en el caso de una, eh, una question que hicimos, ¿Sí? pusimos así, mire. Uh -huh. eh, is Jasmine cooking the dinner es correcto o solo dinner? Is Jasmine cooking dinner? Sin el da. Dinner sin el da. Sin el da, eso es bien en español, la cena. Uh -huh. okay. uh -huh. Y en ese, okay. eh, ¿cuándo podríamos es, utilizar eso el da? siempre me confunde, cuando se usa, Para... cuando no. <risa> eh, de hecho, también. Sí, lo que pasa es que lo tendemos a confundir porque en español lo metemos para todo, ¿verdad? <risa> Mientras que en inglés, por ejemplo, cuando hablamos de cosas de eh, para tiempos de comida, we're cooking breakfast, we're making lunch, we are having dinner. Nunca le va a poner el da, nunca, 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 nunca. Uh, okay. Deme un segundito, please, please, please. All right. No sé si tenían alguna otra pregunta con respecto a eso. Creo que no. No, estamos bien. No, okay. no me voy a poner Very los audífonos good. porque estoy despertando medio mundo aquí. <risa> ok, very good. Ok. You, you finish your sentences. No. No, nos faltan. Ah, les faltaba. Ok. Voy a ir a ver otro Thank grupo, ¿ok? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hola, niñas, háblenme. Hola, Bea. Ay, sí. Ay, sí. Casi, no, casi no. Ah, ok. No, hay not. No. Uh, don't. Vaya la otra. Vamos a ver. Yo. Váyame una usted a mí ahora. Ah, pero es que ya ocupamos el, 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 el are you, tendríamos que ocupar otro pronombre ya. Sí. No, porque solo le está preguntando. Vaya, entonces puedo poner al... No. Is she, podría ser, is she buying eh, a house? Eh, is she buying the, is, is she buying, ¿cómo se dice cuna? Crib. Crib. Crib, C-R-I-B. Ok. Ok. Is, pero ese no es en futuro. Tiene que ser pregunta. Es que she buying? Is she buying eh, a crib eh, eh, next Saturday o solo next Saturday? Is she buying? 
Cream. Tenemos que hacer las tres, las tres oraciones. The next. Las tres negativas. Ya tenemos las Miss, hay una consulta. Dígame. Eh, ¿Sería solo next o the next? The next. Eh, ¿Cuál era la oración, perdone? La, la, Is she buying a crib next or the next week. Saturday? No. Uh, she's buying a crib next Saturday. Okay. Is she buying a crib next Saturday? Y ahí la respuesta. Sí, Mari, Mari, Mari. Yes, is... Mari, repítame otra vez la oración, Mari. Is she buying a cry? Cry. Creep. 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 Ah, creep. Creep. Next Saturday. Uh -huh. Sí. Right, the last one. Uh, we, podemos poner. Are we going to meeting with the boss tomorrow? Ah, sí. Are we, no, tendría que ser, are we uh -huh. having, tendría que ser, having a meeting. Are we having? A meeting with the boss tomorrow. Sí, sería. Bye. La primera, are you join to the speech next Sunday? Estoy bien, vea, profe. Sí. Ok. Is she buying a trip next Saturday? Sí. Y la otra, are we having a meeting with the bus tomorrow? Sí. Vale. Entonces, Ahí ya estamos, ya. Ya está. We did it. Como dice la, ¿cómo se llama esta caricatura? La Dorita. Ella. <risa> Yo solo me acuerdo de la Vale y la Nati que cuando estaban clavadas con, con, con esa caricatura. Dios, cuál es cierto, ya la veían bastante. All right, very Dorita. Ok, teacher. Sí, teacher. Thank you. All right, very good, guys. I believe everybody finished. We're pretty much finished. All right, let me see. Um, Cheeky's group. All right, can you give me one affirmative, one negative, and one question, Cheeky? Okay. Charlie and Miss Laurita. <laughs> Here. Uh, in positive, I am watching my car. Okay. Watching or washing, Laura? Watching. Lo está viendo. Yeah. Okay. All right. Okay. That's fine. Okay. <laughs> I just wanted to make sure. Okay. What about ne the negative sentence? Okay. Charlie? Charlie? I am not traveling. Okay. And the question is Are you studying? Excellent. All right. And what was the answer, Chiki? Yes, I am studying. <laughs> All right. Very good. Thank you. All right. Adilio's group. Uh -huh, Adilio, one affirmative, one negative, and one question. Hey, thank you. Este, um, negative. Um, pusimos, she is not sleeping today. Okay. Yeah, affirmative. Mm. Que la, las puse ahí, pero ahí estoy. Este, you are jumping. Eh, 
jumping tomorrow. Okay, all right. And question, am I cooking my lunch? Am I? Dele vuelta, ¿verdad? Am I cooking my lunch? All right, very good, Adilio. Excellent, very nice. All right, Thank let's you. see. Um, Adita's group. Adita's group, me. Okay. Adita and me. Eh, Adita. <laughs> Hey, conmigo era la Miss Jenny. Sorry, no la mencioné. That's okay. The question is, are you sleeping? Okay. And what about the affirmative and negative sentence? Uh, sentence affirmative, Adita. I don't, I think she's having connection problems, Damari. Maybe you can tell me. Okay. Oh. Um, Affirmative. I am studying English. I am studying English. Okay. I am studying English. Mm -hmm. In negative, she is not learning English. Okay. All right. Very good. Thank you. All right. Mari and company. <laughs> Mari and Eddie, I think it was. Sí. Yes. Yes. With, with the profe Edgar. Okay. Eddie. Yes. Okay. Um, the affirmative sentence. Mm -hmm. I'm going to work tomorrow. Okay. The negative. negative. Mm -hmm. I am not playing with my child tomorrow. Okay. And the sentence and the question sentence. Yes. Are you joining to the beach net next Sunday? Are you joining or joining, Mari? Are you join joining? Joining. Sí, join. Es que se me traba. Sí, with, with ing. With, with ing. With joining. ING. Joining. Yes, very good. Okay, very good. Thank you. Uh, let me see Roxana's group. Joining. Uh, Christian. Okay. Uh -huh. uh, and the sentence Are you looking my phone? Okay. Um affirmative. You are reading a book. Okay. And negative. He is not talking with his boss. Okay, very good. Nice, nice sentences. Thank you. Uh, let me see here. Bea, Maria Jose, and Jasmine. Uh, question is Jasmine cooking dinner? Is Jasmine cooking dinner? Okay. Um, the affirmative, we are we are working tomorrow. Okay, uh-huh. And the negative, Maria Jose, the negative sentence? I am not swimming. You're not swimming. All right, very good. Okay. Teacher, it was I'm not I'm not talking with her or with she, with her. With her. I'm not talking with her. Oh, I'm not talking to her. Uh-huh. Mm -hmm. I'm not talking with her. Yeah. Okay, or you can say I'm not talking to her too. All right, very good, thank you. Okay, so remember that the idea for us to do this practice is because we need to know that you can use the present continuous to express future, all right? Now, what is the difference? Estaba yo un ratito, hola, me escuchan. Sí, yeah, all right, very good. Estaba yo un ratito en el grupo de Bea con María José and Jasmine y hablábamos de un poquito sobre la diferencia del uso del futuro, ¿verdad? Acuérdese que por siempre hemos sabido que el will lo usamos para futuro, el going to lo usamos para futuro. Puede ser que sea nuevo para algunas o algunos que el, el presente continuo 
también se ocupa para futuro. De hecho, también el presente se ocupa para expresar futuro. ¿verdad? Entonces, tienen obviamente sus reglas y sus formas, pero es importante darse cuenta que cuando usamos el presente continuo, lo tenemos que usar con el verbo to be y el ing del verbo. Con el verbo, ¿verdad? Y nos va a denotar futuro dependiendo de la time expression que usemos. Si decimos tomorrow, eh, later tonight, next week, next Saturday, this year. Este año todavía no se acaba, todavía faltan cuatro o cinco meses. Entonces usted dice, I'm traveling this year. Puede ser que va a viajar desde que sea mañana al 31 de diciembre. Todavía encierra this year, and that is future. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Hola, hola. Sure. Yes, yes, teacher. Y se puede, se puede utilizar también un, no sé si es adjective, de pos, um, por ejemplo, el my, possessive, algo posesivo. Sí. En la oración, utilizando, por ejemplo, aquí, sería... She's not my, she's not my teacher, she's not my friend, o no sé, algo así. Se puede, no es erróneo. Pero, perdóneme, María José, disculpe, de verdad que no le logré escuchar porque estoy luchando con una cosa aquí en mi compu. Dígame, perdón, si tengo full attention. Dígame, dígame, dígame. <ríe> que sí se puede utilizar el, el posesivo, my. En la oración, por ejemplo, para decir, she's not my friend, she's not my teacher, lo, o cualquier sí, otra cosa. Sí se puede, María José, solo que no está usando el presente continuo. Ah, sí, sí. El, el, ¿Verdad? El uh -huh. ING. El ING, exacto. Ajá, correcto. Uh -huh. All right, very good. Ok. Thank you. Entonces, very good, you're welcome. Ok, voy a pasar la asistencia de la segunda hora. Y luego les presento the PowerPoint for this topic, ¿ok? Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adita se salió. Hmm. Creo que Adilio, tengo problemas. Sí, ajá. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Melendez. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Arcilia Damari Quintero Salvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Hi, Michelle. Laura Noemi Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Silvia Milet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. All right, very good. Okay, guys, let's go on here. I want to show you this. Give me a second. I want to show you this here. Pero déjeme ponerlo donde tiene que ser. Ok. 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 So here we are going to talk about this. Que ya lo hicimos, ya lo empezamos a hacer, pero aquí ya les queda eh, grabado. Esto, we use present continuous to talk about Laurita, ya que ya que ya está con nosotros Laurita. A ver. A ver, Laura. Ahí está, todo suyo. 
Laurita, your microphone, microphone is off. Tengo que leerlo todo. Yes, Laura. Oh my God. Okay. Uh, we use present continuous to talk about future actions that are already. For, for foreseen. Right? Foreseen. Foreseen. Ah, foreseen or planning. Mm -hmm. Yeah. In this case, we use an adverb or time expression like tonight, tomorrow, next year, week, month, at five o'clock. What are you doing next next summer? I am meeting him at the air, airport tomorrow at nine o'clock. Mm -hmm. I am leaving Tokyo tomorrow, tomorrow morning at six, six o'clock. Very good. I already have my plane ticket. Thank you, Laurita. Ya ve bien rápido la leyó. Wow, super nice. Thank you. Okay. Entonces decimos, we use present continuous for future. When, okay? Ah, to talk about future actions that are already foreseen, que están previstas, que están planeadas, okay? In this case, we use an adverb or a time expression like tonight, tomorrow, next year, next week, next month. Todo eso ya me implica un mañana, ¿verdad? Ya es un futuro. At five o'clock. Imagínese que ahorita fueran las tres de la tarde y usted me dice, teacher, I'm meeting my sister at five o'clock. Ya es futuro. All right. Usted me dice, I'm watching a movie at 11 tonight. Bueno, se va a desvelar, pero es futuro. OK. So, at 11 ya es future. Ya lo tiene previsto, ya lo tiene planeado. All right, entonces, ahí es cuando usamos el present continuous. For example, yo vengo y le digo, uh -huh. um, I don't know, Bea, what are you doing next summer? For example, and then Bea me dice, I'm meeting him, him el esposo, him el hermano, him el primo, cual sea, quien sea, el primo, el amigo, it doesn't matter, at the airport tomorrow at nine o'clock. Ya lo tiene planeado que mañana a las nueve de la mañana lo va a ir a encontrar al aeropuerto. All right, ya está planeado, ya está planificada esa acción. Entonces vengo y ocupo el presente continuo. I'm leaving Tokyo tomorrow morning at six o'clock. No es que sí, tal vez me vaya, es que me voy a ir. ¿Por qué? Porque ya está planificado, ya tengo mi boleto de avión. All right, no me lo estoy inventando en el momento. Yo tengo mi boleto. All right, guys. Okay, acuérdense que si you have questions, let me know. A ver, Jenny, todo suyo, Jenny. Okay. We use present continuous when we have already decided and arranged to wait uh, to do something. A. What are you doing on Saturday evening? Not what do you do? B. I am going to the street. Theater. Theater. What? Theater. Theater. Yes. Not I go. A. What time Kathy is ar uh, tomorrow? Arriving. Uh -huh. Half past 10. I am meeting her at the station. I am not working tomorrow, so we can go out somewhere. I am decent playing football next Saturday. He his hurt his leg. Very good. Ian, right? Ian isn't playing football next Saturday. Very good, Jenny. Thank you. All right. Igual acá, tenemos que otra forma de, okay, en que otro momento puedo usar el present continuous to express future. When we have already decided. Igual cae como casi que igual que en lo planeado, ¿verdad? We have already decided y hemos arreglado algo, hacer algo. What are you doing? Yo le pregunto a usted, hey, Charlie, what are you doing sat on Saturday evening? All right. No le pregunto, what do you do on Saturday evening? Se lo pregunto con presente continuo, no con presente simple. All right. What are you doing Saturday evening? 
Y usted él me dice, I'm going to the theater. No me dice, I go to the theater. I am going to the theater. All right. Or I am watching a movie. Or I am buying a new house. Or I don't know, something. Okay. What time Chatty, Katy, or whatever is arriving tomorrow? Half past ten. Ya está decidido. Ya está arreglado algo. Ya está planeado. I'm meeting here at this station. I'm not working tomorrow. De repente, usted, bueno, hoy no trabajaron ustedes, ¿verdad? ¿Tuvieron libre todavía en el cole? Ooh, yes. Nice. <laughs> All right. Entonces, hey, I'm working. You're working. Who's working? Yes. Bueno. <laughs> okay. Ayer, si yo les hubiera escrito ayer, les hubiera dicho, hey, what are you doing tomorrow? Usted me dice, I'm not working tomorrow, teacher. All right. Because we still have holiday. All right. You may say, hey, we can go out somewhere. All right. So that's something that is planned, that is arranged. Ian isn't playing football next Saturday. He's hurt his leg. All right. De repente, pues sí, algo se decidió que no va a poder jugar fútbol porque tiene lastimada su pierna. All right. So that's when we use the present continuous. Mia. Teacher. Yes. Uh, quiere, decir, quiere decir que el presente continuo se va a utilizar como, por decirlo, un, un futuro cercano. Eh, algo, algo uh -huh. es como, tenemos así como, como el presente ahorita, uh -huh. pero eso, eso sería como, como un futuro cercano porque no es que lo estemos realizando ahorita, sino que lo vamos a realizar al día siguiente o dentro de unas horas. O en una semana, sería más o menos así. Sí, o sea, si sí es un futuro, Laura, eso definitivamente es un futuro, pero no solo se limita a cercano, porque si usted se fija acá, voy a regresar un ratito, aquí podemos decir next year, next week, y si usted me dice next year, ya no está cercano al futuro, ¿verdad? Ya estamos hablando del próximo año. Imagínense que ahorita, porque ya es agosto, y usted me diría, pero ya está cerca. Mm, sí, pero tampoco es mañana, ¿verdad? Entonces, no importa el, el tiempo o la duración de ese futuro. Más bien depende de si la acción que usted me está contando ya la tiene prevista, la tiene planeada, ya la arregló, ¿ok? Entonces, ahí puede usted usar... El presente continuo. Por ejemplo, vea, me estaba diciendo, o sea que yo puedo decir, eh, voy a dejar de compartir un segundito. Yo puedo decir, me decía, vea, we are reviewing the numbers. Entiendo yo que vea, por ejemplo, tiene una jornalización, tiene una planificación, y en, dentro de esa planificación, ella ha planificado, valga la redundancia, que mañana es el repaso de los números. Ya lo tiene previsto, ya lo tiene planificado. Entonces, no hay ningún problema que vea, venga, vea y me diga, we are reviewing the numbers tomorrow. Ok, presente continuo, cumple todas las reglas. Presente continuo, está usando I am reviewing con ING y me está usando el presente continuo porque ella ya lo planificó dentro de su jornalización, dentro de su planificación semanal. Está planificado, perfecto, no hay ningún problema. Podría Mari, que yo sé que eh, supervisa, por ejemplo, y ella me puede decir, I am supervising eh, the whole year. All right. El, todo el año escolar son 10 meses. Ok, entonces es, es realmente no es tan cercano a ese futuro, ¿verdad? Pero ella ya lo planificó, ya lo tiene previsto. Ya está arreglado que ella va a supervisar durante todo el año. Entonces, también cumple el requisito. Puede usar presente continuo sin ningún problema para denotar futuro. All right. Entonces, depende más de el uso. All right. Que de la, cercanía, de la cercanía. Hola. Mire, y este ING puede usarlo con todos los verbos. Cualquier verbo que vaya a usar yo en el momento de la conversación puede usar el... ING. Mm, ahorita le voy a decir que sí, Damari, <ríe> aunque no, porque por ejemplo ah. tenemos verbos eh, que yo no le puedo decir I'm loving you. Yo le digo I love you, pero no le digo I'm loving you. Uh -huh. Pero hay excepciones, hay, entonces. Hay excepciones, eh, depende del tipo del verbo, 
¿verdad? Que sí puedo ponerlo con ING o, o no, pero por los, ahorita dejemos lo que sí, que la mayoría sí. ¿Ok? All right, very good. Miss. Yes. I'm sorry. Había un ejemplo en, en la slide anterior de una pregunta sobre what, what, what are you doing? Something like that, what are you doing like summer, on, Saturday, oh, on Saturday evening? Saturday. Okay, but I, I can, I may ask uh, on the other way, for example, what do we have, or what do you have to do on Saturday evening? No. See, see, the, the, the point is, Chiki, that the meaning changes a little bit because now you're asking me, what do I have to do? Like an obligation, and I can say nothing. I don't have to do anything. All right. <laughs> so okay. that is, is the context that changes, but it's perfectly fine, Chiki. You can also okay. come and ask me, Jessica, what will you do next Saturday? You can ask me using will. And I can say, mm, I'm not sure, Chiqui. Maybe I'll stay home. Maybe I will go to uh, El Boquerón. I don't know. Okay. I don't know yet. So you can use many different questions to ask that question, but the context changes a little bit, Chiqui. Okay. Right. Mm -hmm. Okay. Thank Very, you. Thank you. Excellent. Very good. Uh, Mari. No sé si estamos bien, Mari, que le vi la carita así como me perdí o yo me perdí. No, estamos bien, solo que por ratito se, se la oigo cortado, entonces me estoy corto. así como, yo lo escucho así, no sé si es Los mi Los demás inter... me escuchan así. No. Yo sí, así un poquito. Se lo corta, sí. Mm -hmm. Yo lo escucho bien, mis. Vaya. Perdón, también, por eso, por eso estoy bien. así, porque quiero... Ok, ahorita, estamos, no sé si estamos usando interaquímica. <laughs> All right, very good. So they should, because I'm working. All right, very good. Seguimos entonces con la presentación aquí. All right. Veamos, we use present continuous. Um, Chiqui, can you do the honors, please, to do, to read this one, please? Whoops, sorry. Okay. Yes, sorry. Okay, we use present continuous for action just before you begin to do it. This happens especially with verbs of movement. Go, leave, arrive, come, etc. Mm -hmm. Like, uh, I am tired. I'm going to bed. Good night. Mm -hmm. Tina, are you ready yet? Yes, I'm coming. Thank you, Chiki. Very good. Okay. So here, what they are telling us to do is we can also use the present continuous, all right, to talk, uh, to express a little bit of future here when we use verbs of movement, okay? When we move, okay? Go, leave, arrive, come, okay? So you say, okay, I'm leaving, teacher. Bye. Bye. And I say, bye. So you're moving, okay? Uh, you say, what food is it? We're late. You say, I'm coming, I'm coming, all right? I'm almost there. So it's like when we use verbs of movement, we can also use present continuous, okay? Very good. Do you guys understand this? Yes? Yes, miss. Yes, teacher. Okay, very good. Let's see. <laughs> Okay. A ver, a uh, Mari, can you please read this one? Toda esta, mire, Mari. Mira, ahí está. Okay. We use present continuous for personal commitments that have previously planned, for which preparation have already been made. For example, buying tickets. Reserving seats, making appointments, etc. Jane's team are playing an important match next week. It is fixed fixed date. Mm -hmm. I am seeing them after the conference. I have an appointment with them. 
All right, entonces, thank you, Mari, very well done. All right, so we can also use present continuous when we have these personal commitments, all right? Ahora usted me puede decir, teacher, mire tanta regla que hay que aprenderse. Pues sí, pero entre más lo usa, menos se acuerda usted en la regla porque lo, lo sabe usar, porque le suena bien, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es to use it so you guys can learn how to, like, express it, and then you don't have to memorize all the rules. You just do it naturally. All right, al principio es como hay tanta regla para esto. Mm, yeah, but then if you use it and if you speak it, then you can improve it and then you have no problem with the rules anymore. Okay, I'm not, we're not going to talk about this right now. I'm not, we're not going to talk about present simple to express future. All right, we're just going to talk about that, what we were just talking about. Do you have any questions? No more questions? No? No. Okay, hold on. Let me just see this here. All right, so let's go please to your page 30. Okay, I'm just going to show it to you here. Okay. Page 30 on your book, it says how to use present continuous for future events. Es lo que hemos estado viendo. Quiero que se vayan a sus grupos y de verdad quiero que repasen esto, que lo vayan leyendo, que lo vayan tratando de comprender, que es lo mismo que hemos visto hasta ahorita. Y luego necesito que trabajen en number four. All right? Yes? Yes, miss. Thank you. So page 30, lo trabajamos en pairs. Damari, la tengo solita. ¿Con quién estaba, Damari? Con tijera. Conmigo, Con mis... Con mi jadita. Mi ah. Jessica, a mí se me descargó el teléfono, por eso me, me salí un, como un una bien... Ah, para allá, no se preocupe, ya la vuelvo a unir. Pero mire, ya fui a traerla. Extensión, mire, aquí la tengo. <risa> ok, Adita, thank you. <risa> Ay, qué tremendo.
<risa> bueno, okay. ya, solo las cinco, ¿verdad? Así como dijo la Miss. ¡Ey, ya vino la Miss! ¿Ya <risa> está... finish? Yes. La Ford dijo a Miss. Uh -huh. Uh -huh. Just number four. Five. Ajá, la Ford ya. Bueno, tratamos ahí. All right, de hacerla. very good. Pero ya, okay. ya la tenemos. All five, six, nada más. Falta que usted dijo que las iba a hacer solitas. Oiga, oígalo. <risa> Okay. Qué barbaridad. <laughs> All right, a ver. I, I, I have a question. Yes, Jenny, what's your question? Okay. But in this, in reading this, this, this uh, structure for this is gerundio. Is the mm -hmm. same ing? No debería. <laughs> o sea, el gerundio sí se forma con ing. Uh -huh. Una cosa es gerundio y otra cosa es el, el presente continuo. El gerundio no. es un nombre. Por ejemplo, mm. yo le digo, um, I like swimming. Like es el verbo principal. Swimming mm -hmm. está en gerundio, porque cuando usted lo traduce, usted dice me gusta nadar. No me, no es, no me gusta nadando. Mm -hmm. Cuando usted dice swimming is good for you, es la natación es buena para usted. Es un nombre. El gerundio se convierte en un nombre. Right. Yeah. El ING como presente continuo es un verbo en ese tiempo verbal que se forma igual que el gerundio, pero no es lo mismo. Ya, yeah, ok. Entonces muchas mm -hmm. veces eh, se confunde. Usted, la gente dice, ah, el gerundio es el mismo es, es el mismo ING. Sí, es el mismo ING, pero la función es diferente. Mm. La casualidad sí. es que se forma con ING, pero no es, el, no es lo mismo. Mm -hmm. Mm -hmm. Exacto. All right, very good. Vamos a regresar. Yo creo que ya todos terminaron. Thank you. Okay, Thank you. Thank you. All right, guys, did you finish? Were you able to finish everything? Yes? yes. Excellent. Very good. All right. Entonces, tenemos aquí lo del manual. Give me one second. Okay. So here we have, ya lo, ustedes ya lo leyeron, espero que sí lo hayan visto acá. Tenemos subject plus verb B plus main verb plus ING. ING is not a gerund, but it's, uh, así lo ponen acá en el libro, pero no se confundan. Es el verbo con ING. All right. Y luego el complement. All right. Now, I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future. ¿Cómo sabemos por qué dice tomorrow? All right. What time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. Por lo tanto, no es esa hora todavía. I am writing the report next week. All right. Eso nos da que es, la, es futuro porque es la próxima semana. All right. Nice. I am sending it as soon as you finish. All right. Now, here we have number four. Scramble the following words to create sentences. Let me see here. Michelle. A ver, Michelle. ¿Cómo les quedó la número dos? Porque la número uno ya está hecha ahí. Mm -hmm. Okay, la number two. Uh, Mark is sending the letter the next week. All right, tonight. Very good. Okay, Mark is sending the letters the next week or next week. All right, very good. Roxana, number three. Yeah. Ya va a decir Shrek. <laughs> Jen is working on the reports tonight. Jane is working on the report. Very good, Roxana. Thank you. That's very nice. All right. La, let me see here. Maria Jose, number four. The number four no, is no, Walter no, is no, sending no, their checks no, today. No, ah. Walter is signing, María José. Signing es firmando. All right. Singing mm -hmm. si es cantar, ¿verdad? Pero en este caso sería signing. 
was signing. signing the checks today. Very good. All right. Thank nice. you. Thank you. Very good. All right. Uh, let me see here. Adilio, number five. Y Laurita, number six. Okay, number five. Marina is organized the, the presentation in the afternoon. Yes. Marina is organizing, Adilio, okay? Organized. Very good. Okay. Uh, Marina is organizing the presentation in the afternoon. Very good. Thank you. Laura, the last one, number six. Number six. Guillermo is going to the bank tomorrow. Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. All right. No big deal. This is not very complicated. Es, vuelvo y repito, lo mismo que el presente continuo. De hecho, es el presente continuo, solo que le estamos agregando ahí tomorrow, in the afternoon, uh, I don't know, next week. Ok. Ahora, ya casi para terminar, quiero que hagan lo siguiente aquí. Solo como... Miss, I'm sorry. Miss, Miss, I'm sorry. We have what? a question with Charlie about mm -hmm. number six. Okay. What happened if we have the verb going, mm -hmm. but going to, but we have other verb? For example, if we say, we, we are, como era Charlie? <laughs> we, we go, we going to dance tonight. We, we are, are going, going to dance tonight. We are going to dance tonight. Mm -hmm. We have two verbs. Yes. We have going and we have dance. Yes. Is present continuous? No. Is it going to future? Ah, okay. Mm -hmm. okay. So you say, I am going to go, si quiere, I am going to go to the beach on Saturday. Está usando el futuro con el going to. Okay. She is going oh. to dance. Press I mean future with a uh, going to. She okay. is going to say si usted tiene dos el en el caso, voy a decir dos verbos, going to más otro verbo, ese es el lo que está usando es el futuro con el going to. Okay. Mm -hmm. okay. All right. Okay. En este caso, si se fijan en la número 6, solo dice Guillermo is going to the bank tomorrow. Entonces ahí es presente no. continuo. Okay. Si dijera Guillermo is going to go to the bank tomorrow, que también está perfecta, solo que estoy usando el going to, y eh, obviamente futuro, ¿verdad? Ok. All right, Charlie. Okay. Me, me... Aclarado. Thank you. Ok, Thank you. Si, si no, no íbamos a poder dormir. ¿no? <laughs> ok, ya, yeah. yeah, yo sé. Very good. <laughs> Excellent. Ok, voy a ponerles aquí rapidito en lo que nos queda de tiempo. Y les voy a poner esto. Ahí solitos y solitos. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá. We have these guys right here. Oops. Sorry. Goodness. What's going on? Ok, there. We have the time expression, so the adverse of frequency in this case, or so adverse of expression here of future. We have tonight, tomorrow, next year, next week, next month at five o'clock. Quiero que me escriban unas tres oraciones usando, por ejemplo, usted puede escoger y decir, ah, tomorrow. Únalo con tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening. Puede ser no at five o'clock, sino que at, um, two o'clock or at half past seven, puede ser next week, or um, I'm going uh, next class maybe, all right, that's future also. Escoja tres time expressions y escriba una oración, una oración por cada una, o ya sea de usted o de alguien más en su familia o compañero de trabajo, como usted quiera, all right? Using present continuous. Using present continuous, that's right. Okay. No nos vamos a ir a ningún grupo, nos quedamos aquí trabajando individual. Me van avisando cuando tengan sus oraciones por ahí.
All right, guys, did you finish? Yes, I'm finished. All right, Chiki, let's hear your sentences, please. Okay, I am meeting tomorrow. Is that okay? Yeah, um, yeah, I'm meeting tomorrow. With whom? Who are you meeting tomorrow? With Maribel. Okay. <laughs> okay, mm -hmm. so you say I'm meeting with Maribel tomorrow. Okay, perfect, very good. Another sentence, Chiki? Tengo que poner, I am meeting with Maribel tomorrow, right? Mm -hmm. with Mari tomorrow. Okay, she's teaching at eight o'clock. Okay. And they are playing next week. Excellent, Chiki, very good, well done. All right, very nice. Okay, let's see, Laurita, aha, Laurita. <laughs> Laurita, no me hagas esa cara, Laurita. <laughs> es que no termina, no, es, es a media con una. Uh, la primera, the first one. I am working tonight in class. I am or in the class. Working class tonight. tonight. I am working tonight in class. Es, I am. Es al revés. Uh -huh. Yeah, it sounds better if you say I'm working in class tonight. Okay. All right, very good. Okay. And the second, I am traveling the next year to Mexico. Oh, wow, Laurita, can I go with you? <laughs> yes, of course. <laughs> Very good, Laura, thank you. All right, ya lo vamos a planear, Laurita. <laughs> okay. Very uh, good. Y de la tercera, mm -hmm. sería the third, third. Yes, the one. third one, yes. Very good, Laura. I'm cooking tomorrow with my son. You're All cooking right. with your son tomorrow. All right. Acuérdese que por lo general ah, okay. ponemos el time expression al final. Al final. All right. Very good. Thank you. Let's see. Uh, Roxana y luego Bea. Okay. Um, I am hmm? organis, organi, organi, organizing. 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 Mm -hmm. Uh, the class in the morning. Excellent. Very good, Roxana. Uh -huh. Okay. Uh, I am studying English uh, tonight. Yes. All right. Okay. Very good. Very uh, good, Roxana. Uh -huh. yes. <laughs> okay. That's okay. Very good. Excellent. Let's see. Bea. Uh -huh, Bea. Okay, I'm working tomorrow. Okay. I'm dancing tonight. Oh my goodness, Bea. <laughs> I'm going to gym at six o'clock. Okay, all right, very nice, thank you. Let me see here, what about Adilio? Después Jazz y por último Ede. Adilio, Adilio, no. Sorry, Miss, ando buscando una extensión que se me va a pagar el cel. Ah, ok, Adilio, no se preocupe, búsquela, búsquela. A ver, a uh, Jasmine, creo que dije, ¿verdad? Sí. Yes. Uh, no sé si está bien esta, pero yo le puse, my mom is visiting me tomorrow in the afternoon. Oh, very nice sentence, Jazz. Excellent, very good. Uh, I am doing laundry tonight at quarter past ten. Oh my goodness, and, okay. And I am studying English tomorrow at eight o'clock. Perfect, very good, Jasmine. Excellent, very nice. Ede, aha, Ede. 
Christian is going to work tomorrow at seven o'clock. Mm -hmm. Charlie is watching anime tomorrow in the morning. <laughs> okay, Charlie. Uh -huh. I am taking a shower tonight at 11. Okay. Oh, very good. Nice, Ede. Very nice sentences. Super, very good. Okay, creo que tenemos espacio para una más. Volunteers. No sé, María José, Omar, Adita, Michelle. Yes. Okay. Hi, one sentence. Only one, yes? Okay, María José, it's okay. They are organiz organizing. Organizing? Meeting, uh, organizing a meeting uh, next month. Ah, for next month. Okay, okay. All right, very nice. Para que no se quede con las ganas, María, huh? <laughs> okay, um, I am baking cakes with my daughter the next Saturday. Oh, very good. <laughs> All right, nice sentence. Excellent, very good. Okay, voy a tomar la asistencia, la última, y nos vamos despidiendo. Mari hoy se queda un ratito conmigo y mañana le toca Jenny. A ver, yes. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adita. Adilio Hernández Blanco. Thank you, Adita. Present, Miss. Thank you. Arely del Carmen Cortes de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Thank you. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quintero Salvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Present, teacher. Roxana, thank you. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Pielman. Present. All right, thank you guys so much. Recordarles que ya yes. obviamente estamos en la unidad 3 y necesito que empecemos a trabajar con las tareas. Dígame, ¿quién me dijo Miss? No sé. Yo, que no me mencionó. Michelle, no le hablé. Katherine Michelle Mejía. No. Lo siento, Michelle. Present. Okay. Perdón, okay. Okay. All right. Entonces, seguimos con las tareas, por favor. No sé si todavía eh, habían algunos el día de sábado antes de salir de vacación que me debían todavía un examen por ahí o alguna eh, todavía actividad de la unidad 2. Necesito que se pongan al día y me hagan esa, ese trabajo si en caso no lo han hecho. Y los demás, obviamente, seguir con la unidad 3, que sería ya la tarea 11 ahora. ¿Ok? Gracias. Los veo mañana. Have a nice night and have a wonderful day tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Tomorrow. Thank you. See you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. <laughs> Hello, Michelle. <laughs> Bye, Mari. Bye, Miss Adita. Good night. Good la veo night. mañana, la veo mañana. Primero, okay. no, no llega mañana. Sí, llego. Ok. Sí. Bye, bye. Bye. Ajá, señorita Mari. Ajá. <ríe> Aquí estoy ya. Pregúnteme. A ver. No. O usted pregúnteme a mí. No yo, sé. yo, ajá. Yo estaba confundida con eso del gerundio. Sí. Porque para mí el gerundio era el, el, lo que se está haciendo en el momento. ¿vea? Pero usted lo aclaró, dijo que no era el gerundio. Ahí lo dijo al final. Yo así como, mire, Ede, y este y aquí. Ah, no, es que el gerundio, para mí el gerundio hay en G, lo que se está haciendo en el momento. Uh -huh. Uh -huh. I am writing, I am... Ajá. Uh -huh. Okay. 
sí. watching TV, eh, lo estoy haciendo en el momento, pero ya para mí sí era como el futuro, el, el will, o el claro. going, going to be. Sí. Resting. <risa> y se me traba la lengua cuando son verbos que lleva, por ejemplo, el, el joy. Ajá. Yo dije join. Ah. Pero yo en mis lunas ya había dicho join. All right, sí. Sí, acuérdese, Mari, que lo que pasa es que muchas veces eh, cuando le ponemos nombre a las cosas nos tendemos a confundir, ¿verdad? Uh -huh. El mundo eh, como tal y como debería, debería de ser es, el gerundio es un nombre, no es un verbo. No Ajá. actúa como verbo. No, no actúa. Por sí, ejemplo, sí. yo le digo, swimming is important, ¿ok? For you. Si yo vengo y lo traduzco, yo diría, la natación es importante para usted. Natación es un nombre de una actividad. Ese es el gerundio. Que es igual que termina con ING, ese es otro, esa es otra historia. All right? Ajá. Pero el gerundio Ajá. no es verbo. Es, es un nombre de una actividad, ¿verdad? Entonces, ahorita, en el presente continuo, cuando usted le pone, por ejemplo, um, I am swimming, estuviéramos usted y yo ahí en la playa, y las dos estamos nadando, nosotros decimos we are swimming, que la actividad la estamos realizando en ese momento. En ese momento. Es presente continuo, realizando, pasando, sucediendo en ese momento. En ese momento. No le puedo decir, hey, Mari, we're, su we're swimming next Saturday, let's go. Ok, presente continuo, sí. ING, pero con no. connotación en futuro. Ajá. Porque yo le digo next Saturday. No estamos nadando, usted y yo estamos aquí en su casa, yo en la mía, aquí no hay playa. Entonces, Ajá. no le puedo decir, estamos nadando ahorita, ¿verdad? Entonces, yo le digo, we're swimming, vamos con mi familia, we're swimming next Saturday. Entonces, se programa y me dice, ah, chivo, voy con ustedes. Presente continuo con, con connotación en futuro. All right? Entonces, sí es como tratar de entender que swimming puede ser un verbo con, con, y con ING y swimming puede ser un gerundio como nombre. De la como nombre. Uh -huh. Por lo okay. general, Maribel, eh, los gerundios van al principio. Yo le puedo decir swimming, cooking, cooking is, is my hobby. Si yo le digo, fíjese Maribel, que cooking is my hobby. Cocinar, la cocina, es, mi, es uno de mis hobbies, de mis pasatiempos. ¿Verdad? Uh -huh. Si yo uh -huh. le digo, I like, um, I like cooking or I like swimming, el verbo es me gusta cocinar. No lo traduce como me gusta cocinando. Ajá. ¿Verdad? Entonces, cuando usted ve otro verbo, I like cooking, ese cooking es gerundio. Porque no es el verbo principal de la oración. No Ajá, es el verbo es el. Verbo es el... Uh -huh. Like. Ah. Entonces, Ajá. tendemos a confundir. Decimos, ah, el ING es gerundio. Sí, pero es gerundio y tenemos que entender que gerundio es nombre. Y NG es acción, ¿verdad? Lo es el presente continuo. Y hoy, este, hoy vimos, quizás por primera vez para muchos, que el presente continuo lo podemos usar no solo para expresar actividades que están sucediendo en este momento, Ajá. sino que para actividades que están planeadas, planificadas, organizadas, previstas en el futuro. Hoy sí, ya le, ya le capté, ya estábamos un poco confundidos, es lo que yo le decía, yo para mí es el gerundio ajá, y el ajá. verbo en acción, ajá. así lo entendía yo. Ajá. Ajá. Sí. Ah. De repente en, siempre en lo básico se ve eso del gerundio y el infinitivo y ahí ya se va como toda la clase por decir la diferencia, ajá. ¿verdad? De que es un gerundio ajá. realmente y que es un verbo con ING, ¿verdad? De acción. Ajá. Ajá. Ah, ya. Y se usa, eh, no por lo general, sino que siempre para un futuro. En el presente continuo. Ajá, en el presente continuo. Sí, en el presente continuo usted libremente lo puede usar para expresar un futuro siempre y cuando cumpla 
con la regla de si está planeado, si está previsto, si, si hacemos, usamos con los verbos de movimiento, ¿verdad? I'm going, I'm coming, I'm arriving late. Yo le digo, usted, por ejemplo, a veces, eh, por decir algo, que va a entrar tarde a la clase, usted me dice, teacher, I'm arriving late, ¿verdad? Entonces yo entiendo que va a entrar, que viene, va a llegar un poco tarde y es en un futuro, porque a las 8 de la noche usted no estaba conectada. Y me dice, I'm arriving late, quiere decir que va a arribar, va a llegar un poquito más tarde. Diez minutos, pero ya es futuro. ¿Verdad? Okay. Entonces es un, es un eh, verbo de movimiento que la llamamos, lo clasificamos así. Y podemos usar el, el presente continuo para expresar futuro. Y es lo que yo le decía a Laura, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ah, quizás uso el, el presente continuo para un futuro cercano. No tiene nada que ver. El, el tiempo de, de, de durabilidad, digamos, de esa acción, no tiene nada que ver si es mañana o si es en tres años. Media vez Ajá. le cumpla con que está planeado. Usted me dice, por ejemplo, teacher, con mi familia, we are going to Cancún in two years. Lo tienen planeado. <risa> <Ay, no. risa> All right. Usted ya lo planificó con su esposo y su niña. ¿Verdad? Entonces, we are going. Usted puede usar perfectamente el presente continuo. Yo le decía, vea, y eso yo creo que usted ya lo sabe. El will es futuro, pero es un futuro incierto. ¿Verdad? Es un 50% de probabilidad que sí o que no. Uh -huh. Mientras que el going to... Perdón. No, no, tranquila. Mientras que el going to sí es certero, ¿verdad? Usted me dice, I'm, I'm going to go to, uh, to Metro Centro tomorrow. Usted ya sabe, también ya lo planificó. El, el going to y el presente continuo, sus usos son bien parecidos. Porque ya Ajá. está planificado. Mientras que el will, pueda que pase, pueda que no. Ah. Okay. Y en, por lo general, en las escuelas o colegios, eh, eh, Enseñamos el futuro y los niños, usted le pregunta el futuro a los niños y le dicen will, como referente. Ajá, el will. Right? Pero ese will sí es futuro, pero es el menos certero. Mire, pues, Ajá, <risa> es cierto. Uh -huh. O sea, lo usamos, pero es algo que no, que puede, puede que ser puede o no que puede ser. ser. Si yo le digo, eh, por ejemplo, it will rain, yo veo al cielo, eh, it will rain, le digo que y will rain porque veo nublado, pero no tengo ninguna prueba, ningún hecho que me denote que usted dice, de verdad va a llover. Entonces yo le digo, y will rain, 50% que sí, 50% que no. Si yo le digo, it is going to rain, es porque está relampagueando, trueno, viento, y usted dice, ahí viene. All right? Entonces ahí hay una certeza que va a suceder. Y puedo decir, it is... Como es raining. Sí. It's raining. O sea, sin sí. decir el. Eso que dijo, el going to raining. Sí, no, no. Usted puede decir, it's raining en este momento. O usted me dice, teacher, ya vio el pronóstico. It's raining tomorrow again. Lloverá ah. mañana, otra vez. El presente continuo. Uh -huh. All right. Uh -huh. Ok. Sí, y de repente, Mari, de repente cuando uno escucha tanta regla, dice uno, ay, Dios mío, qué locura, ¿verdad? Pero entre más pues sí. usa... Y más cuando tenemos errada la regla correctamente, pues aprendida o memorizada, o como decimos, ¿verdad? Aquí en los salvadoreños, guavellada. Sí. Entonces nos sí. aprendemos esa, esas sí. reglas sí. todas erradas y, sí. y ahí estaba sí. que yo con ese, con eso que yo le decía al profe, no, profe, de, si es que para mí el gerundo, o sea, es el, el verbo en acción, shh, en acción y, y todo esto. Y, y, y sí, es que, ajá, me dijo él todavía, es cierto, ese es el, el ING, lo que se hace en el momento. Yo, ajá, oh, pues yo entendí así, pero después usted dijo, no es el gerundo. Y ahí me quedé yo, entonces no es, dije yo. Entonces aprovecho los 10 minutos, dijo usted. Entonces sí, yo dije, allí están mis preguntas. Sí, no, qué? pero cayó súper bien, Mari, porque de repente ¿Sí? es, es eso. Y sabe, lo que pasa es que también eh, a veces, lamentablemente, los teachers los enseñamos, lo enseñamos mal. 
¿verdad? Es como la regla famosa del an y a, ¿verdad? Siempre nos, nos dijeron. Esa es otra. Cuando ¿verdad? usted, la siguiente palabra empiece con vocal. Mentira. No es cuando empiece con vocal, es cuando suena como vocal. Y pareciera Ajá. que a esta altura ya no se enseña así. All right, pero lo seguimos enseñando mal. Lamentablemente. <risa> Ay, Dios. Entonces, sí, porque así la, es otra regla que yo sabía, que yo le comenté a usted, sí, que para sí. mí era la siguiente palabra que empiece con vocal, va a llevar el N, sí. no el A. Uh -huh. Y uh -huh. no es así. Uh -huh. No, entonces nos han metido gato por día. <risa> oh, era un garabato. <risa> sí, sí. Pero mire, lo bueno es que descubrimos cosas en el camino y lo vamos entendiendo, así es que sí. that's very good. <risa> Sí, estamos bien. Pues yo digo que sí, el, no, no me perdí tanto en el tema, un poquito, porque sí, no estuve muy, muy de lleno, pero sí, este, hoy sí ya, hoy ya sí me ya queda un poco bien. claro. Super, ya me super, queda clear, clear, clear. Muy bien, muy bien. Vaya, Mari, okay. vaya a descansar, me alegra mucho verlas de regreso. Muchas gracias, Así igualmente. Aquí es estamos, a la Ahí orden. estamos. Ahí estamos. Yo, yo voy bien con mis homeworks, ¿verdad? Excelente. Sí, sí, sí. Usted está súper sí, bien. Eh, sí, sí había un par por ahí, pero, pero tengo que revisar para ver eh, si ya lo, sí, ya lo hicieron. Uh -huh. Uh -huh. Ok, teacher. Vaya, pues, see you Marín. tomorrow. I'll see you I... tomorrow. ¿Cómo, cómo puedo decir en, en, en presente? Continuo. ¿Qué? Ajá. The oh, podríamos decir I'm seeing you tomorrow. But... Sí, tomorrow. Mm -hmm. Right. Pero también en la otra forma sí, se puede. Sí, see you tomorrow. Sí, sí. Ok. All right, Mari. Bye. I'll see you tomorrow <laughs> too. Good night. Descanse. Good night. Bye. Bye. Gracias igual. Descanse. <laughs> Bye. <laughs>